नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी स्मार्ट या आपल्याला अटके युट्यूब चॅनलवर आपली सर्वांची पुन्हा एकदा स्वागत आहे आज आपण विज्ञान तंत्रज्ञान आणि संरक्षण अंतरिक्ष घडामोडी भाग दोन पाहणार आहोत या दी भाग एक अपलोड केलेला आहे आम्ही आपल्यासाठी खूप महत्वाची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून आपल्यासाठी व्हिडिओ लेक्चर्स बनवत आहे तर आपण फक्त एक लाईक करा ज्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की आम्ही जे करतोय ते आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे तर मित्रांनो आपल्याला या लेक्चरचा नक्कीच फायदा होणार आहे आपण फक्त एक काम करायचं आहे की जसे जसे लेक्चर अपलोड होत राहतील तसं तसं आपण ते लेक्चर पाहायचे आहे आणि एक लेक्चर आपण दोन तीन वेळा जेव्हा बघू त्यामुळे आपलं काय होईल आपली रिव्हिजन चांगली होईल आणि आपल्या याचा नक्की फायदा होईल तर आता आपण लेक्चरला सुरुवात करतोय मित्रांनो पहिला प्रश्न बिपाल रेजिमेंट उपचार पद्धती कोणत्या रोगावर उपचारासाठी वापरली जाते तर त्याच त्या रोगाचं नाव आहे क्षयरोग म्हणजेच काय टीबी टीबी या रोगासाठी जो व्हायरस आहे त्याचं नाव आहे मायकोबॅक्टेरियम टिबर किलोसिस त्या व्हायरसच्या नावावरून याला टीबी असे म्हटले जाते तर या उपचार पद्धतीमध्ये प्रिटोमॅनिड या नवीन औषधाचा उपयोग केला आहे आधीचे जे दोन औषधं होते जे आहे बेडाक्युलिन आणि लिनेझॉइड या दोन औषधांचा रुग्णावर कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव होत नव्हता किंवा रुग्णावर याचा कुठल्याही प्रकारचा परिणाम होत नव्हता यामुळे डब्ल्यू एच ओ ने प्रिटोमॅनिड हे नवीन तिसरे औषध तयार केले आणि ज्यामुळे याचा फायदा रुग्णाला होतोय तर ज्या उपचार पद्धतीमध्ये प्रिटोमॅनिड हे औषध वापरले जाते त्या उपचार पद्धतीला बिपाल रेजिमेंट असे म्हटले जाते तर आपण पुढचा प्रश्न पाहूया जगातील पहिला तरंगता अणुर्जा प्रकल्प कोणत्या देशात आहे त्याचं उत्तर आहे रशिया रशियाची एक सरकारी कंपनी आहे रास्तोम नावाची तिने हा प्रकल्प बांधलेला आहे तर रशियाचा जो असा विस्तृत आकार आहे या ठिकाणी मॉस्को आहे हा त्याचा रशियाचा अर्धा भाग युरोप खंडात येतो तर हा अर्धा भाग त्याचा आशिया खंडात येतो रशियाच्या वरती आर्किटिक समुद्र आहे पुढील प्रश्न आहे समुद्रयान प्रकल्प म्हणजे काय समुद्रयान प्रकल्प म्हणजे समुद्रामध्ये खोलवर जाऊन दुर्मिळ खनिजांचं उत्खनन करणे हा या प्रकल्पाचा मेन उद्देश आहे यामध्ये तीन व्यक्तींना सहा हजार मीटर खोली पर्यंत पाठवून त्यांना बहात्तर तासासाठी ते पाठवले जाते आणि त्यामध्ये ते त्या ठिकाणी संशोधन करून पुन्हा वर अशा प्रकारचा हा प्रकल्प आहे पुढचा प्रश्न आहे बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया हा कार्यक्रम कोणत्या मंत्रालयाअंतर्गत सुरू करण्यात आला आहे याचं उत्तर आहे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय या मंत्रालयामार्फत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे याचा उद्देश असा आहे की महत्वाचे घटक जसे शिक्षण आरोग्य पर्यावरण स्मार्ट सिटी वाहतूक या क्षेत्रात नवीन उपाय देशातील विद्यार्थ्यांकडून सुचवणे पुढचा प्रश्न आहे युद्धाभ्यास दोन हजार एकोणावीस हा सराव कोणत्या देशांमध्ये पार पडला त्याचं उत्तर आहे भारत आणि अमेरिका तर हा युद्ध सराव लष्करी युद्ध सराव होता जसे युद्ध सरावाचे तीन प्रकार असतात लष्करी नौसेनेचा असतो तो तिसरा असतो हवाई असे तीन प्रकार असतात तर हा लष्करी प्रकारचा होता आणि हा आतापर्यंतचा पंधरावा युद्ध सराव आहे आणि हा या वर्षाचा जो हा युद्ध सराव हा अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी या ठिकाणी झाला पुढचा प्रश्न पाहतोय आपण इंडो थाई कॉर्पोरेट हा युद्ध सराव कोणत्या दोन देशांमध्ये पार पडला त्याचं उत्तर आहे भारत आणि थायलंड ज्याप्रमाणे त्याच्या नावातच आहे की इंडो आणि थाई इंडो म्हणजे इंडिया आणि थाई म्हणजे थायलंड थायलंड या ठिकाणी भारत आहे थोडा बांगलादेश पुढे म्यानमार म्यानमारचा पेगू प्रांत आणि याला लागून खाली असे राहत थायलंड त्या या ठिकाणी बंगालचा उपसागर आहे आणि या उपसागराला लागून नसलेला देश म्हणजे इकडे थायलंड तर थायलंड आणि भारत हे दोन देश बिमस्टेक या ऑर्गनायझेशन मध्ये सदस्य आहे पुढचा प्रश्न आपण पाहतोय भारत व पाकिस्तान यांची सैन्य तुकड्या कोणत्या युद्ध सरावादरम्यान सहभागी झाल्या होत्या तर या दोन देशांचे सैन्य तुकड्या ज्या होत्या त्या एक्स सेंटर या रशियाकडून आयोजित केल्या गेलेल्या युद्ध सराव मध्ये या दोघांनी सहभाग घेतला होता तर रशियाचा जो एक मध्य प्रांत आहे त्याचं नाव आहे सेंटर त्यावरून एक्सरसाइज सेंटर हे नाव घेण्यात आले आहे पुढचा प्रश्न आहे रणगडा विरोधी क्षेपणास्त्राचे नाव काय तर त्याचं नाव आहे नाग तसेच यासाठी आता नवीन एक मिसाईल लॉन्च केली आहे त्या मिसाईलचं नाव आहे एम पी ए टी जी एम म्हणजेच काय मॅन पोर्टेबल अँटीटॅक गायडेड मिसाईल पुढचा प्रश्न आपण पाहतोय प्रश्न क्रमांक सात हिमविजय सैन्य सराव कोणत्या देशाचा आहे तर हा आहे भारताचा हा युद्ध सराव भारत सैन्याकडून अरुणाचल या चीनला लागून असलेल्या राज्यामध्ये केला होता आणि यामध्ये भारताच्या तिन्ही सैन्याचा समावेश होता ज्यामध्ये हवाई दल नौसैनिक आणि वायुदल या तिन्ही दलांचा समावेश होता यामध्ये चिनुक हे हेलिकॉप्टर तसेच एम ट्रिपल सेव्हन या तोफांचा वापर केला गेला आता मला आपण सांगणार आहात की एम ट्रिपल सेव्हन या तोफा कोणत्या देशाकडून आपण घेतल्या होत्या हे आपण मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक आठ 
सायन्स एक्सप्लोरचा उद्देश काय तर सायन्स एक्सप्लोरचा उद्देश आहे की ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक जागरूकता वाढवणे सायन्स एक्सप्लोरर हे एक प्रकारे फिरते विज्ञान प्रदर्शन असते आणि याचा उपयोग आपण ग्रामीण विद्यार्थ्यांना विज्ञानाबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी करू शकतो पुढचा प्रश्न आहे नॅशनल कॅन्सर टिश्यू बायोबँक खालीलपैकी कोणत्या आय आय टीने तयार केली तर ती तयार केली आहे आय आय टी मद्रासने आय आय टी मद्रासने ही टिश्यू बायोबँक तयार केली आहे पुढचा प्रश्न आहे कोरासचा फुल फॉर्म काय तर कोरासचा फुल फॉर्म आहे कमांडो फॉर रेल्वे सिक्युरिटी पुढचा प्रश्न आपण पाहतोय रशियाने अवकाशात सोडलेला पहिला यंत्र मानव कोणता तर त्याचं उत्तर आहे फेडॉर फेडॉर म्हणजे फायनल एक्सपेरिमेंटल डेमॉन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च हा त्याचा फुल फॉर्म आहे दोन हजार अकरा मध्ये अमेरिकेने रोबोनॉट टू हा पहिला रोबोट अवकाशात सोडला होता आणि दोन हजार तेरा ला जपानने किरोबो हा रोबोट त्यांनी अवकाशात सोडला होता आपण पुढचा प्रश्न पाहतोय प्रश्न क्रमांक अकरा ए यू एम एक्स हा युद्ध सराव कोणत्या देशांदरम्यान झाला तर हा युद्ध सराव आसियान आणि युएसए या दोन देशांदरम्यान झालेला आहे आणि हा त्यांचा या दोन देशांमधील पहिलाच नौदल सराव होता आसियानची स्थापना एकोणीसशे अडुसष्टची आहे आणि यामध्ये दहा देशांचा समावेश आहे त्याचे संस्थापक पहिले पाच देश होते नंतर पाच देश ऍड झाले त्याच्यामध्ये आसियान तीन मध्ये चीन दक्षिण कोरिया आणि जपान या तीन देशांचा समावेश होतो आणि मित्रांनो अशा प्रकारे आपले हे लेक्चर आजचं संपलेलं आहे हे लेक्चर पूर्णपणे पाहिल्याबद्दल धन्यवाद